ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അധ്യാപകർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ പല സബ്ജക്റ്റുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ടീച്ചറോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികളോടൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി നമ്മൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടീച്ചറെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചറെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ഓരോരുത്തരും ഒരു പ്രധാന വല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരിലുള്ള അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം ഒരു അധ്യാപകനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നതിലുപരി ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സമൂഹശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമാണ് അതായത് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറേ ഏരിയകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാവും ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കാം ജോഗ്രഫി ആയിരിക്കാം സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേതൊരു സബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആ ഏരിയകളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം അറിവുള്ള സോഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ നോക്കാം സോഷ്യൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് വേരിയസ് വേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇക്കണോമിക്സ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഹിസ്റ്ററി ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ജോഗ്രഫി ലോ അതുപോലെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പല മുഖഭാവങ്ങളും പല ഏരിയകളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉൾക്കൊടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇൻവോൾവ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദെയർ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതാണ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ആവാം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക്സ് എല്ലാ മനുഷ്യനുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുകളും ഇൻട്രാക്ഷനുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏരിയകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരസ്റ്റിക്സ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ
ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സിറ്റിസണിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റേതൊരു അധ്യാപകരെക്കാളും ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബിക്കം ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഏതൊരു മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മേഖലയിൽ ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു മേഖലകളിലും ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റായിട്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ചുമതലയാണ് ദ ലീഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺ കറൻറ്റ് ഈവൻസ് ഗ്ലോബൽ കൾച്ചർ വേരിയസ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളിലെല്ലാം തന്നെയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആണെങ്കിൽ വലുതാകും തുറ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഇന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എമിനൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരും പിന്നെ ജോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മളുടെ മണ്ണിനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ എത്ര മഴ അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നേഴ്സ് എലക്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വോട്ട് അവകാശം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ സോഷ്യോളജി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേരിയ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രളയം പോലെ ഒരു ഒരു ഓരോന്ന് ഓരോ വർഷങ്ങളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലും കുട്ടികളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് സബ്ജക്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ഈവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ കൾച്ചർ അത് ലോക്കൽ കൾച്ചർ അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി അതിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തരം ഡിസ്കഷൻസും നടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരാളുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനും അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അയാൾ ഏറ്റവും അധികം അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് പകർന്നു നൽകുന്ന ആളെന്ന നൽകിയ നിലയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് സിവിക് സൊസൈറ്റി ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിസം ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ടുവേഡ്സ് അതർ നേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സിവിക് സൊസൈറ്റീനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ്റെ സ്പെഷ്യലി ഒരു കടമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള ആ ഒരു പാട്രിയോട്ടിക് ഫീലിംഗ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലൂടെയാണ് അപ്പം ആ കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു പാട്രിയോട്ടിക് ഫീലിംഗ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് നെറിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ടുവേർഡ്സ് അതർ നേഷൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ലോകം തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ രാജ്
മറ്റ് ജനറലേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഉള്ള ഹെർത്തി ചെന്നെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിളാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകനും അടുത്തത് ദ ടീച്ചർ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വാല്യൂസ് അപ്രീസിയേഷൻ ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റൻഡ് ദാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഇഫ് അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വാല്യൂസും എന്താ അതുപോലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡീല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റേതൊരു ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനേക്കാളും ഏറ്റവും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ ാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ക്വാളിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഒരു അധ്യാപകനാവണ്ടോ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം പുറമെ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അല്ല ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് അക്വൻറ്റൻസ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ ലൈഫ് ആൻഡ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അതായത് എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഡേയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ തലത്തിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് എന്തൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഏതൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവയർനെസ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മാഗസീൻസ് വായിക്കുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് ഞാൻ അടുത്തത് പറയണത് സൗണ്ട് നോളജ് ഓഫ് ദി സബ്ജെക്റ്റ് ടോട്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഏരിയകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാർഷിക വിളകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ഉപരിയായിട്ട് ഓരോ ആ ലോക്കൽ പ്രദേശത്തിന് കാലാവസ്ഥ മണ്ണെണ്ണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ക്രോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എന്താ കാർഷിക വിളകളിൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാലാവസ്ഥകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കണ്ടൻ്റാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വെൽ പ്രിപ്പയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അറിവ് അധ്യാപകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയണത് ഏതൊരു അധ്യാപകനും ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് അത് കുറച്ചുകൂടി അധികമായിട്ടും ആവശ്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസൈർ ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു അധ്യാപകനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻസ് ഇപ്പോൾ കാലം മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറയണത് അടുത്തത് പറയുന്നത് വൈഡ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് ടോട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീൻ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈഡ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ബുക്സ് ഇപ്പം നല്ല എന്താണ് വിശാലമായ വായന തന്നെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും മാഗസീൻസും മറ്റ് മറ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വായിച്ച് അതിനുള്ള അതിലൂടെ അറിവ് നേടുക എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്തത് പ
അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റി നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ലെ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരെയും ആ ഒരു സോഷ്യൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും നമ്മളോട് കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്താനും കഴിയുന്നൊരു ആളായിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ സോഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മാനറിസംസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു റോൾ റോൾ മോഡലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ക്ലീൻനെസ് എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്നർ വെർച്വൽസ് സച്ചാസ് എന്തൂസിയാസ്യം ഫെയർനെസ് ഒപ്റ്റിമിസം പേഷ്യൻസ് സിമ്പതി സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അത് 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 തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം എല്ലാവരോടും ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ സിമ്പതി ഉണ്ടായിരിക്കണം സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഏതൊരു നമുക്കറിയാം സോ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാ പ്രതികരിക്കാനും അത് അതിനുള്ള ഒരു ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും സാധിക്കണം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അധ്യാപകന് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടാനും അവരും ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു വെർച്വസ് ഇന്നർ വെർച്വസ് ഒക്കെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും ഒരു അധ്യാപകന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഓഫ് ക്ലാസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ സോഷ്യൽ ഒരു ബോറിങ് സബ്ജക്റ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സാധാരണ ട്യൂഷനൊക്കെ പോണ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ട്യൂഷൻ സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കോഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ട മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആവാം പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആവാം ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് സ്കിൽസുകളാവാം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം സോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും ഉണ്ടാവണത് അപ്പം നമ്മൾ സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ റിച്ചായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം പുവർ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം പല പല റിലീജിയനിലുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം പല കാസ്റ്റിലുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം പല ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അങ്ങനെ ഫോറിൻസ് അങ്ങനെ പല പല സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് വെരി ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റണമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഏതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരാൾ സോഷ്യബിൾ ആവുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് സോഷ്യബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് നോട്ട് ബീയിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മളറിയാം ഏതൊരു കാര്യത്തിനും വെറും പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാവാതെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു തരത്തിൽ മാത്രമല്ല പല ഡയ
നമ്മുടെ അപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതങ്ങനെ നം ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ഇത് നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് വേണം യു ക്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനും വെറുതെ ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്താണ് ലോക്കൽ എന്താണ് റീജിയൺ എന്താണ് നാഷൻ ഇൻ്റർനാഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണമെന്നാണ് പറയണത് അടുത്തത് പറയണത് അടുത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആ അതായത് എന്താണ് ആ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക ചിലർ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ എല്ലാവരോടും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ സ്കിൽഡ് ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ എയ്ഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ചില ഇപ്പം നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോസോ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സ്കില്ലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഓഫ് വേരിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഏതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായാലും അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു തരത്തിലല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവ് അത് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആവരുത് ഒരു സീരിയോ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രജുഡൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു സെൽഫ് നമ്മൾ സ്വയം സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു സെൽഫ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ഒപ്പം എന്തായിരിക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിന് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അധ്യാപകനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു സിറ്റിസൺസിനെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനും ഒരു നാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇൻ്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും നാഷണൽ ഫീലിങ്ങും പാട്രിയോട്ടിസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്